终于找到你，没想到你现在做了猪肉佬。<笑>三年前，你斩杀了十八路西方斩人，还震伤了我们五脏六腑。三年后，是该血债血偿了。王哥，我看伤势还未痊愈，是吧？连刀都贴不起了。他的伤要是好的话，又怎会躲到这里卖猪肉？早就去西方杀我们了。当初啊，帮你们，纯粹是觉得嫉妒，想留你们几个当磨刀使。本来以为你们是夹着尾巴做的，没想到自己送上门找死。不对，死到临头还敢嘴硬？别废话了，杀了他，卸下大象，为我们死去的兄弟报仇。杀！试试我的杀猪刀吧。强大，你放我没条生路，我们可以臣服于你。哎、走狗尚可烹饪，留你的死。有何用？龙尊，我等救驾来迟，请您降罪。不用紧张，是狼帝他们几个已经被我杀光了。恭喜龙尊，伤势恢复。神功大成，天下无双。三年前诛杀十八国强敌，其实受伤并不重，只是恰好那一战晋级，需要沉淀一下，所以我来这中州蛰伏三年，顺便陪一下我心爱的女人白胜雪。现在啊，是时候出山了，让他们知道，王又回来。龙尊出山是大夏之福，我马上为龙尊安排出山大典。出山之后啊，我估计没有时间陪白胜雪了。要好好弥补他一下啊！禀告龙尊，白胜雪这三年战功显赫，上月刚刚斩杀了血煞三虎中的两人，还入选了新晋四大战神之一。还不够，我要封他为战神之主，赐号朱雀，然后登顶华夏，成为最闪耀的女人。明白。出山大典呢，在六日之后举办，整个大典由白胜雪负责，我跟他一起分享余光。这是云深一号别墅，便于龙尊处理事务。有心了，去做事吧。啊，是。嗯、喂，盛雪。楚天，马上给我滚到民政局离婚。我要跟你离婚，这是离婚协议，签字吧。不是，好好的，你离什么婚？别闹了。不离婚留着过年吗？你跟我们白将军就不是一个世界的人，不是一个世界的。我武道无双，战功显赫，还是大夏最年轻的女战神，我注定要站上云端，受万人敬仰。而你，一个菜市场的杀猪佬。无权无势，也没有半点战力，你根本配不上我。你的存在就是一个绊脚石。绊脚石？用你的猪脑子想想，大夏最年轻的女战神，丈夫是杀猪的，她会是何等的笑话和耻辱？盛雪，我不想离婚，这样你失去什么？我会百倍补偿你。补偿？你拿什么补偿？你一个卖猪肉的，你是拿猪肉补偿啊，还是拿三千块工资补偿啊？盛雪，其实我杀猪是为了沉淀自己。够了，楚天，不要跟我废话。你我之间本无感情，之所以跟你结婚，也只不过是我三年前大病需要冲洗。我现在不但病好了，还是大夏最年轻的女战神，咱们也该分开了。猪肉佬，好聚好散。别死缠烂打的，今时今日的白将军，你是你不可仰望的。不可仰望的，白胜雪，你能有今天，完全是因为你成就了白将军。<笑>你什么意思呀？难道是你让白将军成为女战神的？没错，三年前是我让帝风给白胜雪淬炼机会，让你在短短三年内成为最年轻的女战神。你安排风顺？你一个杀猪的，你拿什么安排风顺？杀猪肉吗？你不相信？我一
个电话，就让地缝出现。够了，狂妄自大，哗众取宠。楚天，你简直就是一滩扶不上墙的烂泥。别废话，赶紧签。白胜雪，我最后问你一次，非离婚不可吗？猪肉佬，我警告你，<笑>现在白将军他的能耐，想要跟你离婚，那就是易如反掌的事情。既然没撕破脸。是因为我们白将军仁义，楚天，签字吧。离婚后，我会给你补偿一千万。白胜雪，在你的世界里，亲情和权力真的有那么重要吗？没错，非常重要。楚天，这就是你我的差距。你永远都不知道我在想什么，要什么。不是我不知道，是你要的太多了。早知道这样。我当初不应该让地风无耻。楚天，凤帅大人不是你一个猪肉佬能拿来贴金的，小心祸从口出。赶紧签字！你一个杀猪的，哪里配得上我们白将军？区区女战神，很了不起吗？当心忘了初心，失去一切。留着你这个猪肉佬，那才是白将军的不幸呢。喂。兵部来电，龙尊让我统帅三大新晋战神，赐号朱雀。恭喜白将军，贺喜白将军，飞出中州，进入龙尊法眼，登顶大夏，指日可待。楚天，我马上就要飞出中州，你我之间差距更大，马上给我签字。你得感谢我，让你野鸡变凤。猪肉佬，你说白将军是野鸡？那我看你是垃圾堆里的癞蛤蟆，别说跟将军做夫妻，你就算是给将军提鞋都不够。放眼望去，也只有龙尊才配得上我们白将军。楚天，好聚好散吧，一千万不够，我再给你一千万，两千万。嗯，白将军，他就是一个杀猪的，你给他十万八万得了。给他两千万，他十辈子都挣不出来。没事，两千万对于他来说很多，但对于我来说，九牛一毛。楚天，离婚吧。杀猪佬，两千万够多了，你别狮子大开口啊。两千万我就不要了，我要这条红石手链，留个纪念吧。你要杨飞雪的红石手链啊？这红石手链是你大学同学杨飞雪送你的。这是我十八岁成年礼时，杨飞雪没什么东西送我，就把这红石手链给我了。红石手链就是个廉价货，十块钱都不到。要不是因为白将军念旧情，鬼才带。六年前乾隆花园发生大火，不是你冲进去救的人啊？六年前救人，乾隆花园大火，那时候我还在国外读书呢，救什么人？楚天，你别扯东扯西的，想拖延离婚没门！认错了，认错了，原来救我的不是白胜雪，是杨府。楚天，签字不签字？不是，你把那个手链给我，我马上签了。这红石手链是杨飞雪捡石头穿起来的，不值钱。你确定要它？哎呀，你给我，我马上签了，快！好，我答应你。哼，真是个乡巴佬，两千万不要，要一个破手链。楚天。看在你痛快离婚的份上，除了这红石手链，我还可以答应你三次渡过难关的机会。白将军已经离婚了，你给他这种机遇是不是太贵重了？我是大夏最年轻的女战神，封号朱雀，帮他三次，举手之劳而已。杀猪的，还不跪下谢恩？你的三次机会对我来说，一无。狗东西，你敢侮辱白将军，我杀了你！楚天，我知道你被我离婚，心里难受，但你真没必要这样赌气，那会让我觉得你很幼稚。虽然你不是这红石手链的主人，但毕竟夫妻一场，送给你的泼天富贵我就不收了。你说什么？你的意思是你是龙尊大人了？真是可笑！楚天，你真是烂泥扶不上墙。喂，龙尊大人，查到杨飞雪的下落了。找到飞雪，说，找到飞雪，说。杨飞雪在杨家别墅
，杨家要把他拍卖出去。什么？拍卖出去？为什么？杨飞雪中年前为了救你，眼睛熏瞎了，花了不少钱没治好。杨家把他当扫把星，要丢出去。混蛋！我不会让飞雪再受到伤害。我马上过去。哦，对了，带一份厚礼。我要好好弥补，为我付出一切的女人。龙尊放心。我马上安排天宝集团董事长韩三千带厚礼过去。好，这个杀猪人真会装腔作势，什么认识凤帅，我还认识龙尊呢。打肿脸充胖子罢了，不说几句漂亮话，怎么挽回他那点可怜的尊严？韩三千，我在外叫停，龙尊大人要去杨家，替我备一份厚礼送过去。凤帅大人，我是白胜雪。不是天宝董事长韩三千，请问有什么我可以帮忙的吗？我打错电话了，一点小事，不需要你援手，你好好统帅各大战士。好的，请风帅大人放心。白将军，我好像听到龙尊，难道龙尊要出现了吗？有战将，传青龙、白虎、玄武三大新晋战神，随我一起去杨家拜见龙尊。龙尊赐我们封号，我等自当当面感谢。可是您见过龙尊吗？听说龙尊神龙见首不见尾，好多人都没有见过呢。我曾在战部，远远看过龙尊的背影。奶奶，不要拍卖我好不好？我不治也就了，我还可以给家族赚钱呢。闭嘴！你个赔钱货！眼睛瞎，有晦气！要是不把你赶紧送出去，杨家就完蛋了。杨家的打理我从来没有参与过，杨家便就这样不管我的事，还不管你的事儿。你也在没瞎之前，杨家蒸蒸日上，人财两旺。你眼瞎之后，治眼睛的钱就不说了，仓库失火，生意被抢，工人闹事，你爹车祸，这霉运是一波接一波呀！你就是个扫把星，不把你赶紧送出去。快就要家破人亡了，你知道吗？啊！是啊，女儿，自从你眼瞎以来，我们杨家从来没有过过一个好日子。上个星期啊，公司的一千万尾款讨不回来，这个星期，银行的三千万贷款又被卡住了。下个星期，被杨家悔婚的徐君林也要回来，传闻他已经成了战神。统帅八千大军，分分钟就要报复我们。奶奶，妈，你们这是封建迷信！别跟我扯这些，卖了，能送走贵气，能拿到一笔钱，还能转移徐天林的仇恨，真是一箭三雕啊！奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，再给我一次机会好不好？我可以搬出去住，给你机会。<笑>谁给杨家机会呀、啊？啊，走。爸爸<笑>各位，欢迎来到杨家敬牌。我们家孙女杨飞雪，虽然眼瞎，可当初也是中州第一美女。我虽然不舍孙女，可常言道。女大不中留啊！今天我就给他找一个有缘人。哎，行了，老太君，杨飞雪，我要了，呃，一千万。一千万，江少真是大手笔啊！不愧是江氏集团的少佐。这江少有钱有势，怎么会花一千万买一个瞎子呀？这有钱人的快乐咱体验不到，这有钱人的癖好咱也体验不到。是。这杨飞雪怎么说也是曾经的中州第一美，这虽然眼睛小，但是这身材还是有，不比那白将军强多了。各位，这杨飞雪呢，是要定了，希望各位给我姜子豪一场和面，不要加价啊，不然的话，我是会不开心的。江少痛快，一千万，还有没有比江少出价更高的？如果没有。杨飞雪就是江少的，一个亿。你是哪家市值？要出一个亿竞拍杨飞雪？我出一个亿。飞雪，没事，对不起，我来晚了，让你受了这么多伤害
。你是？我是楚天啊，六年前你救了我，现在轮到我保护你了。好，我相信你。朱一弟，竞拍杨飞雪。小伙子。年轻有为啊！你拿来一个亿，我让你马上带走杨飞雪。老太君，你真相信这个混蛋能拿出一个亿啊？你也不看看他？你是那个卖猪肉的？是啊。你一个卖猪肉的，跟我抢女人？混账东西！一个卖猪肉的，敢假扮世家弟子，谁给你的胆子？啊！来人，把这个捣乱的猪肉佬打断手脚，扔出去！哎哎。我虽然是卖猪肉的猪肉佬，但是，一样，一个亿，你个杀猪的，见过一个亿吗？你要是能拿出一个亿，我就爬。拿得出一个亿，把人带走；拿不出一个亿，老身打断你的腿。楚天、嗯，不用管我，你走吧。放心吧，别说是一个亿，就再多我也拿出来啊。杨飞雪，要？什么？十亿？十亿？怎么可能？啊！十亿？真的是十亿？你看，你拿出十亿，竞拍杨飞雪，楚天，不值得的。你为了我这个瞎子，不值得的。飞雪，你在我心中是无价的。十亿是对你的一点弥补，毕竟六年前你是因为我弄瞎了双眼。王八蛋，原来是你害了飞雪！我闭嘴！楚天是杨家的贵客，你怎么能出言不逊呢？眼睛瞎了怎么了？人家不是照样出十亿做不成吗？天哪，十亿！这猪肉佬这是深藏不露吗？十亿支票，这足以秒杀江少一切呀、啊！这十亿还能让杨家跻身一流家族呀！十亿对我来说，简直就是天文数字。这杨家要出龙了，要出龙了！老太君，这杨飞雪瞎，你也瞎呀？啊，看不出这支票是假，看不出这支票是假的吗？假的，江少啊，你是说这支票是伪造的？看这支票上各种印章齐全，不像是假的呀。十个亿，各位。也都是有头有脸的人啊！你们谁见过能兑换十亿的支票啊？而且还黑色的，你们见过黑色支票吗？清明节烧冥币都不稀罕这个色儿，还说不是假的？商业支票总共限额就一亿，从来没见过有十亿的。你说的对呀、啊，我经商这么多年所使用的支票都是统一绿色，根本没有他拿出来的这种黑色的支票。敢伪造支票来欺骗我？伪造支票，牢底坐穿！你把飞雪的眼睛害瞎了还不够，还要害死我们全家吗？来人，给我打！不要，你们不要伤害楚天！你们吃里扒外的东西，我打死你！哎，老太太，你再敢动飞雪一下，对你不客气。这支票叫黑尊支票，是大夏国库背景，它还有另外一个，叫军。混账东西！黑尊支票，我们是没见过，但是我们听说过呀。它的确是能支配万亿资金，但是只配龙尊拥有。你伪造支票还不够，还想假冒龙尊啊？王八蛋，什么话你都敢乱说，真是失信疯了！给我滚远一点！捣乱竞拍，伪造支票，冒充龙尊，你想整死啊你！啊！你们要是不相信这个支票是真的，可以去各大银行验证，他们都会无条件给你们兑换。啊！拿假支票让我去兑换，你想让我们杨家死光光吗？我不要十个亿，我就要一个亿。你给我一个亿的现金，把人给我带走，要不然你就给我有多远滚多远。滚！老太君，哪有那么容易啊？给我添乱，必须腿打断，然后丢到牢里去。楚天，你别管我，你快走，你快走。没事没事，放心吧，我能摆平。李峰，现在派人送一个亿现金过来，马上。刚才给谁打电话？李峰啊，李峰，凤帅威名，也是你一个卖猪肉的？你是来演戏的吗？别再跟这个猪肉佬废话了，来人。
，按照江少的指令，打断手脚，送进大牢。天宝集团董事长韩大亨、薛姨姨、贺礼道，韩三千来了，他可是古玩界第一大佬，垄断了黄金珠宝的市场，怎么会来这小小的杨家呢？难道韩大亨也来金牌杨飞雪？这瞎丫头这么强！哎呦，韩大亨，大驾光临！哎呦，韩伯伯，你怎么来了呀？啊，韩先生，您请坐。我是来找人的，奉上让我过来这里送钱，火急火燎忘记问名字。韩三千，你怎么才来？你这个废物，怎么跟韩伯伯说话呢？是不是想死啊？楚先生，哎呀，楚先生，实在是对不起。路上塞车迟了一点。<笑>这个楚先生的直呼我的名字，应该就是凤传说的大人。我的东西呢？带来了。嗯，价值三千万的金山一座，价值三千万的翡翠佛像一座，价值三千万的现金支票。什么？金山如意现金支票是献给杨家的？这个猪肉佬能让韩大亨对他毕恭毕敬？还送了一亿的厚礼，不可能。那江少要不要验一下，这些东西是不是真的？哎呦，是真的吗？闭嘴！怎么说话呢？韩大亨亲自送来的东西，怎么会有半点虚假？老太君，不知道这三样东西能不能抵一亿现金？能，能，太能了！楚天，算我看走眼了，没想到你跟韩大亨还有如此深交呢。哎，能认识楚先生才是我最大的荣幸。<笑>能让韩大亨这样恭敬，楚天，你深藏不露啊。<笑>那我现在可以带走飞雪了吗？<笑>可以呀、啊。可以什么呀？可以、啊，他就是一个猪肉佬，怎么可能有这么大的能耐？韩伯伯，您会不会搞错了？他呀，就是个猪肉佬，何德何能啊，能让您亲自送这三份大礼来呢？啊！混账东西，楚先生可是你，他就是个废物，我怎么就不能招惹了呢？哎，韩伯伯，闭嘴！再发多言，要你脑袋！我都调查过了，你看，啊，你看，他就是个卖猪肉的。楚先生是卖猪肉的。对呀、啊，他呀就是个下等人，根本就没有资格站在这儿。闭嘴！我是奉凤帅的命令来送礼的，凤帅尊奉的人也是我韩三千尊奉的人。哎呦，凤帅打电话！哎呦，韩伯伯，你被他给忽悠了。他怎么骗我的？他呀，刚才不仅伪造了十亿的黑尊支票，还自称自己是龙尊大人。不过很不巧，被我给识破了。我敢保证，他绝对不认识凤帅。韩大亨，这猪肉佬确实刚才伪造了黑尊支票，还可笑的填了十个亿呢。楚先生，我需要一个解释。没什么好解释，礼物是我让地方安排的，我呢，也就是你们本人啊。混账！当今天下，只有龙尊可以直呼凤帅的名讳。你。你又想冒充龙尊啊！我现在就给凤帅打电话，希望楚先生不要欺我，否则后果很严重。楚天，飞雪，没事，真金不怕火炼。电话不在服务区，号码无法。哈哈哈哈韩伯伯，这骗子的号码都是虚拟号，他只能打给你，打不回去。但是刚才给我打电话的的确是凤帅，他的声音我记得。你这不是还没见过本人吗？楚先生。还不解释？对不起，您所拨打的电话不在服务区。不在服务区，露馅儿了吧，猪肉佬？你就是个骗子！刚才韩伯伯打不通，现在你又打不通。哎，怎么解释？混账东西，竟然敢欺我！韩大哥，这个狗东西干的所有的坏事，与我们杨家无关。家猪的，好大的狗胆！尊凤帅，还敢欺诈韩大亨，你想找死吗？狗东西，我就不应该相信你，也不该对你有期望。你若牵连杨家，我将你碎尸万段。飞雪，给我滚过来，别跟这个死骗子在一起。
楚天不会欺上韩大亨的，他是好人。楚天，快走！我不会走，挨个狡辩。就说放下让我送你的事，连名字都不说，还在一味的催促，还是个骗子。这些东西竟敢欺骗到我头上来，看你活腻了。地风可能在在哪吃回脚头了，你再晚几步。够了，到这个时候。还在装腔作势，混这东西，骗我欺骗凤帅，现在就废了！来人，给我打断他一条腿！胆敢反抗，两条！中州首富，千万！中州首富，千万豪刀！楚天楚先生，我是楚先生，不好意思，调集一线金确实有点难度，耽误了一点时间。不过幸不辱命，一线金已经凑齐。这里是两箱一千万，外面的车子里还有十万箱，请楚先生笑纳。什么？钱首富带着一亿现金过来献给楚天？这怎么可能？先是一个亿的礼物，现在又是一个亿的现金，<笑>这杨家今天是怎么了？很好，把这一个亿转到杨家名下，我就可以带飞雪回去了。楚先生放心，我马上移交。<笑>哎呀，老钱呀、啊，老钱，我以为你比我聪明，想不到你跟我一样老糊涂呀，钱首富啊，这个楚天根本就不是什么大人物，他是一个骗子，他是一个骗子，混账东西，你怎敢如此诋毁楚天楚先生啊？楚先生可是至高无上的人，岂容你来诋毁？如果你再不给冒犯的话，我千万好。你先别着急呀，他、啊、是什么大人物？他就是个卖猪肉的。凤帅也不是真的凤帅，而是他的同伙。在钱首富你带来一亿现金之前，韩伯伯就已经受骗了。你要是不相信，自己问。电话一直响，估计是在警察局。肯定是无法接通啊，因为他是骗子。混账小子，赶紧坦白，我留你全尸，要不然让你先炸了。混账东西，只是包不住火的，还不赶紧跪下来向钱首富他们求饶！六年前你害了飞雪，现在你又要害杨家，一棍子我打死你！奶奶，相信楚天，他不会害我们的。哎呀，够了，有我在，没人敢动杨。混账小子，敢耍弄我千万豪！后果是不堪想象的。哎，钱首富生气了，这后果啊，就一换，包你的心，扒你的皮。钱首富，这事全一个人办，求你千万不要迁怒我们杨家啊！楚天，快逃，快逃啊！混账东西，敢耍弄我韩家、钱家，恐怕就是除了死之外，没有别的活路。卖猪肉的，等你死了之后，我呢？会好好的照顾飞雪，找死了！哎，猪肉的，你敢踹我！哎呦，弄死你！敢动飞雪者，要你死！呃，钱首富，韩叔叔，批准我弄死他！滚！猪肉郎，我可在黑蟒商会学过武，一刀就出死。青龙、白虎、朱雀、玄虎，四位战神到。朱雀、玄武、白虎、青龙、太监，感谢龙尊大人赐我们封号，吾等冒昧前来感谢。这辈子就靠我帮了那么多年龙尊大人一命，他肯定就是龙尊大人。什么？龙尊大人？参见龙尊。不可能，他就是卖猪肉的，他他他他怎么可能是龙尊？是不是弄错了呀？绝对绝对不可能，我我我不相信。哎，混账东西！冒犯龙尊，还敢持刀伤害龙尊，你是想被灭九族吗？出去大人，我不知道他是龙尊，我我错了，你放过我吧。不敢冒犯，还癫言狂语，赶紧跪下给龙尊大人道歉，要不然我杀了你！对龙尊不敬者死。龙尊大人，我错了，我不知道你是龙尊，求你放了我吧，放了我，放了我！欺男霸女。欺软怕硬啊！你还想让我高抬贵手？如果我不是龙尊，是一介草民的话，我早被你一刀捅死。飞雪不被你拍卖成欺负，还想让我饶你？龙尊大人，请你批准我出手，杀了他。楚天，楚天，你怎么在这儿
，还敢假冒龙尊大人？假冒龙尊，这是怎么回事啊？白将阻过你的话。还对龙了不是？我就是龙尊，何谈假冒？闭嘴！你什么底细？别人不清楚，我和白将军还不清楚吗？他不是龙尊大人吗？狗屁的龙尊大人，他就是一个猪肉佬。白将军不要的废物，一无是处，一堆烂人。没错，楚天是我前夫，前几小时刚被我迷了，当时他还胆大妄为的说是他成就了我，没想到你狗胆包天，跑这里装龙尊大人，我对你真是太失望了。没想到你为了跟我赌气，做出这种没分寸、没底线的事儿。白将军，他是你的前夫，那怎么刚才你们还喊他龙尊呢？他的背影跟龙尊大人相似，我又恰巧误解了凤帅的意思，才误会把他当成龙尊大人。猪肉了，你用背影欺骗白将军，还不下跪谢罪？说了我就是龙尊，为什么跪？够了，楚天，别打肿脸充胖子。我知道你刚被我离了婚，又看到我成为战神之首。心里憋屈难受，又想要一点面子，压过我扬眉吐气。可是，你也不能干出这种事，你真是一个一无是处、不知悔改的死废物。龙尊的天威也是你这个猪肉佬能假扮出来的。他不是假冒龙尊，还有同伙假冒凤帅，他那和和前首富，就是被他给欺骗了。此子恶毒，请白将军诛杀。别杀楚天。楚天都是因为我，首先看在闺蜜一场的份上，求你开恩，放过楚天。楚天，楚天，你快跪下，求白将军他们开恩，放你一条生路。我不想失去你。放心吧，我不会有事的。跪下，快跪下！晚了。江少，你别杀楚天，我愿意答应你的一切要求。放了他也行，你呢？陪我睡，我就可以考虑丢他个全尸。够了，楚天，自身难保还动手，是嫌弃自己死得不够快吗？江子豪对于白将军来说只是蝼蚁，而对于你就是庞然大物。庞然大物，别说江子豪了，就是在场的所有人，在，不过是冷漠。臭东西，谁跟你的胆子这么说话？白将军，不要再保护他，交给我，让我废他，交给龙尊处理。楚天。看在昔日的情分上，你自断双腿，我会尽量保你一条命。白将军，这么处置这猪二郎，未免便宜他了。我白胜雪做事，轮得到你指手画脚？狗东西，白将军冒险保你性命，还不赶紧自断双腿？命，还不配来！大胆猪二郎，还敢口出狂言，让我来废你！李凤大人到，都给我住！见过凤帅大人，见过凤帅大人，见过凤帅大人。混账！是谁让你撒野的？谁让你拿刀杀人的？眼里还有没有王法？凤帅大人，我我楚里郎中一面，来迟一点。青龙，你们再来晚一点，恐怕这里血流成河。白将军，你怎么在这？这是怎么回事？凤帅大人，我等前来拜见龙尊，出了一点小意外。不过你放心，我可以处理好。凤帅大人。楚天同伙冒充你，给我下令送。没错，他不仅假冒凤帅大人您，还自称是龙尊大人，连连的欺骗我们。地凤大人，我刚才拿刀想要废了这猪二郎，那是维护龙尊不可冒犯的天威啊！混账，当众杀人，谁给你的特权？龙尊的天威也不需要你草菅人。地凤拜。哎，飞雪受到惊吓，我带他回去。哎，凤山大人，不能把猪二郎放跑了呀！混账，这里还轮不到你做主。我今天过来三件事：第一件，龙尊今日杀了狼帝四王，神功大成，准备出山。什么？尊大人竟然打败了狼帝四王，这也太逆天了吧！狼帝他们可是一国柱石，一人打万人，没想到在龙尊手里头不堪一击。不愧是我仰慕的男人，世间无敌的存在。第二件，龙尊出山大典完成期间，各方势力不得闹事，不得见血，违者杀勿论。明白。那你会见龙尊大人出山。第三件事，龙尊六天后的出山大典，由白胜雪全权负责。什么？白胜雪将军负责龙尊大人的出山大典？这等机会，你我都不曾拥有，白胜雪却唾手可得。龙尊大人对白胜雪真是厚爱有加呀！难道说，龙尊大人看上了白胜雪？
太羡慕了，太感人了。白家要出炉了，白家要一飞冲天了，生女当如此啊！请龙尊大人和凤帅放心，一定不会让你们失望。行了，没什么事的话，我带他先回去。嗯、楚天。我知道你心里难受，只是我这种女人，只配龙尊拥有。凤帅大人，楚天他们假冒您，假冒龙尊的。开山大典完成后，我必定杀了。也就是那个猪肉老运气好，如果不是龙尊出山，不想见血的话，他今天就得死。两个蠢货，给你们天大的机缘都接不住，真让我失望。把东西都带回去吧。钱首富。咱们到底哪儿做错了？我们好像做过了什么重要的事情。等等，机缘，就是说凤帅大人承认是他让我们送礼。我说，打不通电话的真的是凤帅。啊！恭喜白将军三喜临门啊！何来三喜？一喜成为战神之首，二喜负责龙尊出山大典。三喜甩掉了那个狗皮膏药楚天，看来离婚对楚天还是打击太大，不仅冒充龙尊大人，还想迎娶闺蜜来刺激我，有之有可能。一个猪肉佬，只剩下自欺欺人了。不过也好，一个猪肉佬，一个瞎子，绝配。希望楚天好好珍惜我的三个条件，脚踏实地一点，还是会过上富足生活的。白将军。你就是心太软，才被他拿捏的。什么？雪煞金虎雇佣千面杀手，要杀白将军？飞雪，先坐下，折腾一晚上累了吧？我给你倒杯水吧。楚天，哎，这是什么地方？虽然我看不到，但是我感觉很宽阔。这儿啊，是我们暂时落脚的地方，咱们。总不能流落街头吧？是酒店吗？这里酒店太贵了，要不咱们找个城中村落脚吧？这儿叫云深一号，是朋友借我住的啊。这里环境清幽，很适合居住，更适合你这双眼。赤眼，不，不，我不吃，我就是个无底洞，吃了六年都没治好，我不能浪费你的钱。放心吧，飞雪，你的眼睛啊，我能治，而且最多两天。不，我不治。刚离婚不容易，我不能拖累你。必须治。你的眼睛因我而醒醒，就该因我而亮。我不允许你一直生活在黑暗中啊！楚天，你别凶我，我害怕。对不起，我吓到你了。对不起，没事没事啊。其实我已经习惯了黑暗，能不能治好，对我来说都无所谓，只要你能陪在我身边。我就满足了，我不满足，我要让你看到世界的美好，让你看到我的荣光，要让你看到我们盛世的婚礼，我要你看到前程飘花，我要你看到洁白的婚纱，我要你成为大夏最美、最幸福的新娘。你的眼睛呢？是因为血管堵塞，没有伤到眼角膜。我用银针啊，已经帮你疏通了。你睡一觉之后啊，醒来啊，就能重见光明了。楚天哥哥，我真的能治好吗？真的能重新看见吗？我怎么会骗你呢？相信你。我相信你。太好了，到时候我就可以看到奶奶，看到妈妈，看到你，楚天哥哥。谢谢你不嫌弃我是个瞎子，还救我，治好我。傻丫头，六年前要不是因为你救了我，我早就死在乾隆花园了。那一次，我只不过是路过，顺手而已。你这顺手，不仅救了我，还让这华夏多了一个王。嗯，多了一个王。六天之后你就知道了。你的眼睛呢？刚治疗好，还怕强？我给你戴上墨镜。那这样，你先好好休息啊，我去给你买点血，眼睛巩固一下治疗效果。嗯。
战神之手白胜雪，携千年雪莲和九星至尊卡前来拜谢。千年雪莲，这可以给飞雪妹妹洗脸子。九天，你怎么在这里？你敢假冒龙尊闯入龙尊寝宫，找死啊你！什么闯入龙尊寝宫啊？我就住在这儿，从何谈起闯入？敢狡辩！我昨天调查过，凤帅住在云生一号，后来搬去云生二号。能让凤帅搬去云生二号，只有龙尊。你趁龙尊不在，潜入龙尊寝宫，你找死了！九、啊、天。你究竟想要干什么？背我离婚，打击就这么大吗？不是，什么闯入龙尊寝宫，冒充龙尊，我就住在这儿。别给我狡辩，现在马上离开，要不然被龙尊和凤帅大人发现，我命不保。还快滚！停停停停！什么乱七？我不是混子，我就是大夏龙尊。住！够了，楚天，别再打肿脸充胖子。我告诉你。你之所以能在杨家的竞拍会上活下来，那纯粹是因为你撞见龙尊刚杀掉四王心情好，要不然你早就死在杨家了。凤帅大人人善不杀你，前首富和韩大亨也会想尽办法弄死你，维护尊严。哼，你好不容易捡回一条狗命，不好好夹着尾巴做人，还敢继续祸从口出，是嫌自己死的头快吗？白将军，让我一剑杀了他，省得以后给我们添麻烦。楚天虽然可恶，但毕竟是我前夫，而且凤帅大人说了，大典期间不得见血，放过他吧。狗东西，算你运气好，以后如果牵连我们，我一剑杀了你。算我运气好，算你运气好。你要是一剑刺下，死的是你。够了，楚天，你被吓得都不敢动，还在这说大话维护面子。还不快滚！要不然圆圆生。算了，圆圆，你走。嗯。哼。哎，二位等一下。<笑>二位姑娘，这是你们掉的钱吗？嗯。啊啊啊啊、混蛋！谁让你偷袭我们的？你是血杀金虎请来的千面杀手。<笑>没想到被白将军认出来了。既然如此，你们可以死的瞑目一点。卑鄙无耻，敢不敢光明正大打一场？玩毒烟、玩偷袭，算什么英雄好汉？你这种行为会被江湖人士不齐的。我是杀手，只求结果，不求过程。白将军，快去找龙尊大人！嗯啊啊啊啊、敢动我手下，我杀了你！没中烟毒，你都不是我的对手；中了烟毒，你更不堪一击了。游戏该结束了。白胜雪，左脚逆拳，踏前三步，身体上风，左脚踹，去腿化拳，抱住心脏。中毒了，力量弱，否则呀，这一拳，千面杀手的心脏就得爆裂。混着东西，差点死在你手里，我杀了你！你确定要杀我呀？不光杀了你，你们全都要死！啊啊！混账！你是故，看来你认识我，还怀疑我身份，让我看，到底是谁？还有龙尊，是我，韩三千。还请龙尊大人给个机会，饶我一命。韩大亨，原来你是江湖鼎鼎大名的千面杀手。龙尊大人，实在对不起，我我我不该冒犯您，不该冒犯白将军。还请龙尊，饶我一命。哎，你都身家过亿了，为什么还来杀人呢？雇主给你多少钱啊？血煞银虎和铜虎都被白胜雪给杀了，血煞金虎伤势未愈，所以就请我出山了。呃，但是没给钱。没钱，我是欠血煞金虎一个人情。这次出手，不管成功与否，我们都两清了。龙尊，请给个机会，给你机会啊！我要不是龙尊的话，我和白胜雪他们就被你弄死，怎么可能？龙尊，我很多年都没有做杀手了，这次除非是还人情，我才逼不得已出山的。龙尊，我是杀了很多人，但是都是罪大恶极之人。哦，对了，我还给凤帅跑过腿，请龙尊明察。帝凤知道你是千面杀手的身份吗
。帝凤倒是不知道我是千面杀手身份，但是我的那个公司是凤帅一手提拔起来的，方便给大侠占卜跑腿。既然是帝凤扶你上位的，那你也算他的。你自断一臂，然后主动找帝凤请缨。他让你生，就生；他让你死，就死。明白，我一定向凤帅坦白。龙尊，龙尊大人，从今天开始，千面杀手不会再出现在这个世界上了。这块象征身份的血杀令，送给龙尊。戴好口罩，给他们解毒。来，明白。胆狂徒，你敢轻薄我，找死！哎，我什么时候变这么厉害了？哎，你刚解完毒，你别动气呀、啊，明白吧？啊！废物，我是男人。不是你有病啊？你打我干什么？楚天。我对你太失望，我们被敌人袭击，你第一时间竟然是躲起来，还眼睁睁的看着千面杀手非礼我。如果不是龙尊大人指点我三招，我能及时醒过来，击败千面杀手，我的清白身子估计都没了。一旦我失去了宝贵的身子，我以后怎么面对龙尊大人？连你曾经的女人都保护不了，真是个彻头彻尾。哎呀，你俩够了，你俩太自以为是了吧？啊！刚才是我救了你们，要不然你们都活不了了，知道吧？你救了我们啊！千面杀手是东方杀手之王，至少一百名巨破豪枭死在他的手中。他杀过的人、见过的血，比你吃过的饭都多。你救了我们，你是拿你的嘴，还是拿你的杀猪刀救了我们？你是不是又想自称是龙尊，又想说是你指点了他？再敢大放厥词，别动手！免得脏了龙尊大人的门口，也显得我们斤斤计较。等龙尊大典结束以后，我废了。滚开！龙尊大人，您的恩情如再生父母，圣雪一辈子铭记。这千年雪莲和九星至尊卡限于龙尊，千年雪莲可以给龙尊补补身子，九星至尊卡是限额百亿，便于龙尊日常消费。如果龙尊不喜欢打扰。那我们就不再此逗留了。圣雪一定会打理好出山大典，到时候再来面谢龙尊。哼，简直没救！看在你一片好心的份上，我收下啊，免得你每天过来龙尊、龙尊、龙尊。天哥哥，楚天哥哥。飞雪怎么了？我妈被黑蟒商会的人抓走了。什么？黑蟒商会抓嬷嬷干嘛？他们说我妈欠了他们一个亿，让我拿钱赎人，不然的话就要把她丢进江里喂鱼。楚天哥哥，我先去找我妈，你停好车以后到椅子后包房来找我。哎，飞雪，哎，飞雪，等我一起走啊。狗东西，你非要对白将军死缠烂打吗？我，楚天，我今晚宴请前首府商量大典一事，你不要躲了。哎，你们搞错了，我不是来找你们的，我是去椅子号厢房找人的啊。猪肉老，你怎么对白将军说话的？你再不懂尊卑，我一剑弄死你！椅子号是黑马会长赵少杰专用厢房，你一个猪肉老，有什么资格去那里？你心里放不下我，故意制造各种机会偶遇，想要吸引我的注意就直接说。别给我满嘴大话，楚天我，我最后告诉你一次，你和我根本就不是同一个世界的人，别再想着癞蛤蟆吃天鹅肉。如元，盯紧他，别让他进来捣乱。白将军放心，他敢擅闯，我先杀了他。啊！别动我妈！住开！别动！少少江少，求求你们放了我妈！嗯放了你妈！我让你带一个亿来，你什么都没带。我怎么放了你妈？你妈替杨家借款一个亿
，结果人家赵少好商好量的说商量两天的，哎，你妈撒泼打滚，把九龙杯给打破了，哎，那个九龙杯，那可是康熙御用的，就这一下。价值一个亿，赵少，真的对不起，我不是故意的，我被人撞了一下，不小心碰到柜子上，没想到他就掉下来摔碎了。嗯、没想到就不用赔呀，没想到钱也不，我就可以去抢银行吗？哦，我告诉你，一个亿，今天晚上我必须见，不然你妈就喂鱼吧。啊、赵少教授。请你们放了我妈，这钱我赔。哎，你们杨家什么情况？别人不知道，我还不知道吗？啊，一个亿，你说赔就赔啊！你有一个亿吗？拿给我看看。这钱我一定能凑齐的，你给我时间，三天，给我三天好不好？别说三天，少一天也走不及。今天晚上我必须见到，否则你就给你打生日了。就是。请你给我一条生意，只要你放过我妈，我可以答应你的一切要求。<笑>看你这么孝顺的份儿上，那我给你个机会吧。来人，把这份卖身契签了，以后你生是我的人，死了是我的鬼，我就放了你了。不能签，你千万不能签呀！签了你就毁了。啊、你女儿今晚不签，你就得死在这儿。你伤害我妈，我签，我签。飞雪，别跪，也别签，这事儿交给我来解决。别死！哪儿来的混账东西，敢闯我厢房，打我兄弟！为什么给你的狗胆啊，赵少？他就是楚天，一个卖猪肉的。哎，就是之前被那个白战神抛弃的那个前夫，还是那个假冒龙尊的小丑。要不是那天龙尊出山大典，你早就头搬家了。一个卖猪肉的，敢在我面前这么嚣张！来人，给我打断他的腿！我让你知道什么叫做敬畏。别伤害楚天。飞雪。没事，我能应付。他打碎了我的酒杯，你怎么应付？起码要赔偿一个亿，你应付不了的。一个亿？嗯、这杯子根本就赝品，混账东西！你敢说我的酒杯是赝品？故意想找茬，不想赔？就是啊，你一个卖猪肉的啊，酒龙杯没见过吧？懂个屁的，见过。这世上就一个酒，在我的猪肉摊，世上独一无二的九龙杯，在你的猪肉摊，你侮辱我智商啊！你小子成功激怒了吗？你们不相信真的九龙杯在我身上无所谓，只要你们敢鉴定，这个体系掺杂的九龙杯是赝品。楚天，别说了，赵少江少，对不起，楚天也是一时心急乱说话。你们不要怪他，那个一个亿我们赔。一个亿，晚了，撕了卖身契，现在变两个亿。两个亿？你们怎么能这样？我猪肉佬，你这个混蛋，成事不足，败事有余。杨家毁了，我拿你试问。今天你们要是拿不出两个亿，杨飞雪卖身体，猪肉佬打断双腿，不然你们谁也别想走。杨飞雪啊，我对你这么开恩。今晚是不是得让我好好刷一个？哎，哎，我非是要你死！老敢怪我，我弄死你！来人，给我打断这两条腿！然后给我住手！钱肉，钱安好，你来干什么？赵少杰，楚先生是我朋友，给点面子，高抬贵手，放他。天师爷，看在千丈多年处的亲情。我的生日，把你开！钱叔，有心了。钱万华，你要面子，我也要面子。他借我两个亿，而且还怪我一下。我怎么高抬贵手？这个猪肉佬今天必须打断腿！张少杰，别说有的没的，今天的粮子我扛了。他欠你的两个亿。
走啊！先先生不用，我们……哎，两个亿，火龙杯的事，一笔勾销。但是他外部的事情，这件事情没完。怪我那只脚必须。赵少杰，别给脸不要脸。今天晚上，如果你伤了楚先生一根毫毛，我让你吃不了兜着。先生不，谢谢你。但这事，你又……楚先生客气了。如果今天晚上没遇见你也就算了，既然遇见了，我就绝不让人伤害你。楚先生是我兄弟，谁要敢动他，我就动谁。千万好，你敢威胁我，别人怕你这个手，我赵少杰不怕。今天你要是不出头，我可以让你多潇洒几天。但如果你敢为这个猪肉佬撑腰，我连你一块弄。你是要叫来我们钱家？秦万豪，你做了十几年首富了，也该换换人了。你耍过了中州第一名媛，也该让我爽爽了。老少杰，你是想好是吧？黑蟒协会虽然人数众多，但我秦万豪也不是吃素的。一个亿，一颗脑袋，我可以要你们一千颗脑袋。识相的赶紧滚，要不然等我收拾了你之后，我要让你跪下，倒酒赔罪。钱万豪，你以为黑蟒商会还是从前的黑蟒商会？什么意思？前面杀手准备隐居，已经收我、啊、做干儿子，做传人了。什么？前面杀手是东方杀人王，是暗黑之皇，把他收为干儿子传人，就等于掌控他的资源了。掌握资源倒是没什么，千面之王的暗杀才是最可怕的威胁。一把剑杀了多少豪嚣巨杰啊！千万豪再有钱又怎么样？黑蟒商会请出千面杀手，他怎么死都不知道。黑蟒商会看来要冲出中州，冲出大夏，一飞冲天了。千面杀手收了做干儿子，做传人。韩三千这个脑袋，是不是昨天被我打懵了？做出这种不靠谱的事，千面杀手的背影。其实谁敢冒充，也不怕全家死。秦老，我本来说过几日再收拾你这个首富的，谁知道你主动往上凑，找死！那我肯定收拾。干什么？想让我生气吗？万豪姐，你可不要乱来！你想要干什么？给你一条路。砍断朱老的双腿，再把你老婆跟你家产送给我，我可以给你养老，不然你就等着死亡吧。赵少杰，欺人太甚！耶！不打我呀！我来打！王八蛋，敢动我赵少，我弄死你！你们谁动一下？弄他！你敢杀我，前面大人一定帮我报仇的。到时候不仅你要被千刀万剐，钱家、杨家、夏家，通通要被杀。楚先生，别杀，我们后果严重。千面杀手，防我胜防。把我千刀万剐，你也配？有本事放开我，给我一分钟，把你打趴，我教你演演。楚天，不要杀人！叫人！我给你一分钟。叫人！喂，雪沙岭。楚天和杨飞雪，我白胜雪照了。赵少杰，我不管你跟楚天他们有什么仇怨。今晚你都不能伤害他，但凡你弄出什么乱子，我白胜雪饶不了你。大胆的，这真的是血杀，干掉我唯一的令牌送给楚天，楚天绝对是天大的人物。白冉冉，这个楚天欠了赵少两个亿啊，不还钱还打人。你要是要处罚的话，应该处罚他呀。呸！我说的话够不够清楚？够不够明白？白战士，您不能拉偏架呀！哎，今晚的情况我已了解，事情真相是什么，你们心中有数。今晚事情到此为止。赵少杰、江子豪，哎，你们明不明白？不是，白战士，你要是这样的话，
，事情要让赵少他爹千面大人。千面大人，你们消息这么不灵通吗？居然不知道白将军已经重伤了千面杀手。别说小小赵少奇，就是千面大人在这。见到我们白将军，那也得夹着尾巴跑路。什么？白胜雪重伤了千面大人？这怎么可能？白大人能够打败千面杀手，不愧是战神之首啊！白将军真是我们女人的典范啊！区区千面杀手，我一颗垫脚石而已。赵会长，今晚冲突到此为止，听清楚了吗？朱、啊、先生，我错了，我错了，你原谅。什么？赵会长居然给楚天跪下来了，还打自己巴掌！天哪，白胜雪的神威也太厉害了，居然让赵少杰半句话都说不出来。要知道他背后可是千面大人，刚才还说黑蟒上会，准备一飞冲天的，现在看来还是白胜雪才是中州的真正女王。赵少杰，你虽然蛮横，但也算识趣。了，那我就给你个改过自新的机会，滚吧。周先生，我有眼不识泰山。我错了，我罪人受罚，给我个机会啊！赵少杰，听不懂白将军的话吗？白将军原谅你，让你滚蛋、啊！哎呀，赵少，这白胜雪已经答应放我们走了，你给这个废物下跪干嘛？啊，想走吗？啊，可以，自断一手，留点教训。猪肉佬，你行啊，别仗着白将军的威名狐假虎威。啊啊啊啊啊哎，周先生，满不满意？再把九龙杯的事情说清楚啊！那是我们设计的一个局，故意让人去推的。梁夫人，那个九龙杯是个赝品，就是为了讹他一个亿。对了，这计划是江少给我出的，他说事成之后分我一个亿，卖出去他拿走。赵少，你可不能冤枉我呀！啊，我有录音跟视频啊。你你你别啊啊啊啊啊啊啊啊啊！竞拍第一次，设局第二次，两次陷害飞雪，想打你？你个卖猪肉的，你竟敢打断我的手指，我一定不会放过你的！我弄死你！好吧，那你今晚也别想离开这儿。楚天够了，龙尊大典期间不准见血，对你一样有效。你不要仗着我肆意妄为，还不快滚！哎，不是你脑子进水，你打我干嘛呀？王八蛋，我冒险庇护你，还让赵少杰给你道歉，大好的局面，你却仗着我狐假虎威，你知道这会带来多大祸患吗？白将军是觉得我给你惹麻烦了。赵少杰和江子豪对我来说一笔，但对于你来说却是一头巨象。你这样伤害他们，他们不会报复我，却会把你不择手段的往死里整。楚天，你等着吧，江子豪他们一定会报复。还有，你已经用了第一次机会，好自为之。走。哎喂，徐战士，对不起，机会又是。混账东西，谁让你把这个猪肉佬带回杨家的？啊，六年前，他弄瞎了你的眼睛。竞拍会上，他冒充龙尊，坏了我们的好事儿。昨天，更是弄断了赵少他们的手。你是嫌他祸害我们杨家，是不是祸害的还不够啊？就是，昨天晚上。赵少他们给白将军面子，已经和气，没想到这个猪肉佬狐假虎威，弄伤了人家的手，真是不知死苦。奶奶，啊，楚天是为了我们，为了我们，我看他就是想让我们杨家死啊。江子豪，上白胜雪他们，可是。想踩死我们，还是绰绰有余的。把这个猪肉佬给我赶出去，给杨家切割干净，我们还能苟延残喘几天。不然，熬不过明天。对，让他滚出去，不然赵少迁怒我们，我们全家都得死。放心吧，宝贝，有我在，杨家不会有事。你给我闭嘴！
，你个杀猪的，就不要在这儿给我装模作样的了，赶紧给我滚出去！我们杨家不欢迎你。奶奶，您坐下。楚天帮了我们那么多，脾气还吃渴了我的眼睛，我是不会让他滚出去的。什么？你能看着了？这怎么可能？试了六年没有半点好转，怎么一天就好了？是楚天，昨天把我治好的，不过我还需要带着墨镜适应几天，一周后就能摘掉墨镜。奶奶，妈，楚天帮了我这么多，而且还治好了我的眼睛。如果我再抛弃他，那我是不是太没有良心了？奶奶，你就不要赶楚天走了。我现在眼睛好了，可以帮家族做事了。我保证，全力帮家族脱困。哼，我才不相信，这个猪肉佬还会医术。哼，顶多就是瞎猫逮个死耗子。而且他要是不滚蛋，那赵少跟向子豪他们……妈，你们要是不让楚天留下，那我就跟他一起离开。不管是罗罗集团还是亡命天涯，我都跟着他。没想到，真好。你放心，我不会让你受苦受累的。你这个死丫头，看我惹老外不？你信不信我打死你？哎呀，消消气。飞雪执意要留下楚天，给他一个机会，免得让别人说我们杨家没有人情味儿。楚天，今天上午，豪芳酒店有一场拍卖会，你去把徐家宅子拍回来，我就让你留下。徐家宅子，奶奶。你这是在故意刁难楚天！闭嘴！杨家不养废物，楚天想要留下，就必须有所贡献。楚天，你是答应还是不答应？好，答应，会帮杨家把徐家宅子拍。楚天，你怎么能答应奶奶呢？哎，一个老宅子而已，有什么难？大不了多花几个钱吧。你是一点都不了解徐家老宅的来历啊！徐家曾是中州金融大亨，一度身家百亿。后来，徐家贪婪搞起了金融诈骗，东窗事发，家破人亡，只留下儿子徐君林。徐君林跟我有一纸婚约，家破人亡之后就找到杨家，想要跟杨家完婚，利用杨家东山再起。当时杨家被徐家诈骗五千万，公司周转十分困难。奶奶不禁悔婚，还把徐君林丢出了门外。想不到，杨家跟徐家还有这么大的。不过奶奶也没有赶尽杀绝，还让人拿了十万块钱吃饭。不过离开以后，徐君林发誓要让杨家家破人亡。不过自那以后，就再也没有徐君林的消息了。再次看到他。他就已经成为了战神，势力如日中天。传闻他这几天就要回中州，不仅会担任中州总督，还会率领八千精兵。所以，杨老太君，听闻徐君林王者归来，就想买下徐家老宅。徐君林担任中州总督，势力那么大，杨家相比于他太过于渺小，只有全力讨好才能有一线生机。那你还拦着我，竟拍徐家老宅？徐君林位高权重。无数人想要讨好，我们想竞拍徐家，会很困难的。为了能跟你在一起，徐家老宅，我势在必得。希望徐君林收下老宅，就一笔勾销恩怨，不然我就把他从中州抹掉。啊！既然楚天哥哥决定要竞拍，那咱们就拼一把。你等我，我现在就去筹点。哎，喂，地方。怎么了，龙尊？两件事，一是经过调查，韩三千没有大罪，杀了不少豪侨恶霸，不过都是该死的。韩三千愿意重新做人，还愿意替我们跑腿做事，我觉得可以给他一个红利的机会。不过他刺杀龙帅还有白胜雄，是要受到惩罚，我决定断他一指。他是你的人，你说了算啊！你的能力和人品都是信任，多谢龙尊信任。第二点。龙尊出山大典在即，战不战心，敌人来破坏。除了让我好好戒备外，还让萧破军率三千神龙卫过来保护你。萧破军半个小时前带人抵达了中州营地，他说安排好了，想见一见你，好多年没聚了。嗨
，战部也未免太紧张了吧？现在，现在，反正他们一定要收下。至于那个小破军，这大块头的话，你让他去拍卖会躲啊！以他的性子，我不让他来，他也会偷偷跑。明白，我让他安顿好，我过去找。好，楚天，奶奶给了我两千万，我自觉凑了一千万，咱们一定能见破。妈，你怎么把两千万的官司本都拿出来了？工资资金紧张的时候，你都没有动用这笔钱，现在怎么拿出来了？难道你真的希望朱若老留下来做你的孙女婿？孙女婿？哼，就凭那朱若老，他也配。死丫头眼瞎时他都不配，现在眼睛好了，他更是有多远给我滚多远。那你还支持他们？我不是支持猪肉老留下，我只是做了两手准备。哼，猪肉老如果没有进海城，按照赌约，乖乖的给我滚蛋！死丫头到时候也不敢说什么。可是，万一猪肉老要是净拍到雪家宅子呢？拍到了宅子，那是杨家的大幸，更是杨家的生机。<笑>你想想看，拍到了雪家宅子，飞雪的眼睛也好了。等徐君林回来，我们把宅子和飞雪给他也送，会怎样？拿回老宅，夺回女人，<笑>等于踩回我们。这样的话，徐君林心中的怨气就会消除，说不定啊，就会饶了我们。没错，我们又是好又认怂。徐君林不可能不给我们活路，不然显得他这个战神心胸也太狭隘了。哼，哎，可是啊，如果猪肉老竞拍成功，他就要留下来了。到那时，飞雪已经是徐战神的女人了。你觉得，他能让猪肉老留在杨家吗？我估计，直接一巴掌拍死他。哦，还是老太君英明。嗯，不过猪肉老竞拍成功的几率不大，因为有太多的人巴结讨好徐君林了。别忘了，猪肉老的前妻白胜雪可是战神之首。飞雪，你现在行动还不便，你在这里休息，我去把资料和保证金交给你。好，这三千万你拿着去验资。拿着吧。好，白胜雪，狗东西，你怎么在这？你真是让我见识到什么叫死缠烂打呀！楚天，你这样故意引起我注意的伎俩也太幼稚了吧！我跟你就不可能重新在一起。你好好卖你的猪肉，好好跟杨飞雪过日子不好吗？非要高攀你一辈子都要仰望的我。我今天是过来找萧破军战帅的，你要是敢跟我玩出什么幺蛾子，我肯定让你好看。萧破军，你找他干嘛？萧破军战帅是龙尊大人麾下的两大战帅之一，他今天刚刚抵达中州，就急匆匆的跑来豪芳酒店见人。能让萧破军战帅这样急匆匆相见的人，百分之百是龙尊大人。我要找到龙尊大人，面气。你好好负责你的出山大业得了，老面谢了，今天干什么？你以为我是跟你一样不求上进的烂人？我要找到龙尊大人，让他给我一个机会，在出山大典上拜他为师。不得出山不敢，战神之手还不满，还想当面拜师？你怎么狗东西，恶意污蔑白将军，真是个小人。小不小人我不知道，但是我知道。龙尊不会收你。龙尊和白将军的事情，是你这种猪肉佬可以评头论足的吗？白将军，请批准我，让我砍了他的双腿，让他值得大放厥词下场。翱翔九天的凤凰，是不会在乎土狗嘲笑。楚天，你知道我为什么要跟你离婚吗？我要拜龙尊大人的鸿鹄之志。你却认为我是贪婪，这就是你我的差距。你根本就不是一个世界的人。我劝你趁早离我的世界远点
，别再来纠缠。听到了没？不要再纠缠白将军了，要双腿砍下、啊。你俩能不能别这么随意开始啊？我来这儿跟你们没有，我是来竞拍徐家老爷的啊，不是为了你这个蠢女。混账东西，你敢说白将军是蠢女人？信不信我把舌头给你割了？而且你俩是不是眼睛瞎呀？啊，没看到这个台子吗？啊啊啊！这徐家宅子你不能拍。哼，不能拍！我真金白银首屈其权，凭什么不能拍？楚天，我是不想你横死，所以才劝告你这徐家宅子不能拍。李天霸已经放出风声了，谁要敢竞拍徐家宅子，他就抢不到谁的手。李天霸，什么玩意？口无狂言大，小心祸从口出。李天霸，你的敌人，那你还是带着你家杨飞雪去乡下喂猪吧。他是徐君林的好兄弟之一。当初带着走投无路的徐金林来到战役，让徐金林从此咸鱼翻身。徐金林成为大夏战神后，也全力扶持李天霸，让他从一个小堂主成了中州。哦，所以这李天霸听闻徐金林王者归来，就想拍下徐家老宅，给他一份见面礼哦。不是准备要拿下来，是一定要拿下来。李天霸喜怒无常，而且时常癫狂。除了白将军能够克制他以外，中州没有几个人能够压制他。而且拍卖会的负责人是李寒冰，人称黑寡妇，也是个势利的女人。你要想拍徐家宅子，做梦！哼哼，一个发疯的武盟会长，我一只手就能捏死。大言不惭，咱就不说李天霸的势力还有人脉，就凭他以一敌百的武道，就够吓死。哼，吓死我！还没出生呢。楚天，该说的我已经说了，如果你非想找死，就别怪我没提醒。圆圆，走。哼，坐吧。楚天哥哥、嗯，我看今天来了不少豪族子侄，看样子。都是冲着徐家宅子来的，咱们怕是没机会了。咱们砸锅卖铁借高利贷，才凑齐了三千万，估计这些都不够人家塞牙缝的。不过没事，如果奶奶赶你出去，我就跟你一起离开杨家，讨饭也行。你别想太多了，这徐家宅子，咱们一定能拍到。嗯，还有，咱们会永远在一起的。嗯，李少，李少，拍卖开始。李少，拍卖会还差十分钟才开始。啊！知道我是谁吗？啊！我说开始就开始。哎，大哥别生气，我还跟他说。你也看到，我大哥现在非常的生气啊，时间紧迫，拍卖会抓紧时间开始。你要是不开始的话，我大哥就生气，一生气就砸东西，砸东西就只有喝西北风了啊！我就不过，保不齐就。快。李少时间宝贵，那我们拍卖会就开始吧。今天这一局我亲自主持，徐家老宅新牌价五百万，每次至少加价一百万。五百万，五百万第一次，五百万第二次，一千万。我当谁呢？啊，原来是这个猪狗跟那个瞎眼女呀、啊！啊，谁跟你们的狗胆，敢跟李少加价啊？我都还没去找你们，你们他妈自己跑上门来了啊！赶紧的，取消拍卖，滚到后面站着去，等待李少发落。这，你俩就是弄江少的人是吧？有点意思。哎呀妈，你俩怎么这么巴巴？啊，这拍卖会人人，只要验资成功就行。你要不想拍呢，那就取消啊！一千五百万，一千五百万第一次。一千五百万第二次，两两千万，还敢出价？我告诉你啊，一会儿李少出多少钱？你们十倍返还，两千五百万，三千万，一个亿
，告诉你们这一个亿，你们杨家替我出，要他妈少一个子儿，我宰死！李超放心，这一个亿我一定会向杨家讨要。杨家不服，我李寒冰有九种方法让他死。谢天不好，咱们不盘，咱们已经没钱了。嗯，你他妈今天是铁了心了和我和五毛作对，对不对？哈，十个亿，你见过十个亿吗？李会长，我建议将这两个人取消拍卖资格，赶出拍卖场，然后腿打断，顺便给我打掉两颗牙。楚天，你别再说了，咱们没钱了，咱们走吧，我不想你出事。放心吧。我有十个亿啊！哎，你要是有十个亿，我就跪下救你爷爷，<笑>让爹爽一爽啊！年轻人，你最好有十个亿，不然不仅会被打断双腿，你背后的家人也会付出代价。来人，验验他资金，没有十个亿，当场断他一只手。验，好啊，我就让你们验个。心服，口服，九神黑卡。什么？这可是限额百亿的至尊卡，这猪二老怎么会有这种银行卡？啊，九星黑卡，这可是极富极贵的人才有的。哎，大夏都不超过十张，这猪肉老他怎么会有这样的卡？难道猪肉老是深藏不露的大佬？猪肉佬是他伪装的一个身份，深藏不露。你想什么呢？我告诉你，你们都被他给骗了。那九星至尊卡是假的。前两天呢，在杨家大厅，他就用的黑尊支票，结果被杨家人给发现了。这些资料，他还假冒龙尊跟凤帅，<笑>把人家前首富跟韩大亨骗得好惨呀、啊！要不是出山大典。凤帅早砍了他的脑袋，伪造的，兄弟们啊，伪造的，各位，猪肉佬，一个杀猪的怎么会有这种卡、啊？就猪肉佬，<笑>下次用九星黑卡骗人的时候，你应该选一个我不在的时候，不然每次都被我识破。<笑>年轻人，你太放肆，居然再三挑衅我们拍卖行，饶不了。来人，开两只手，不能伤害楚天。不行，放心。这杨家没有验支票的手段，拍卖行不会没有。这九星至尊卡是真是假？哼，你一验就知，还是你心狠心毒。混账东西，知道林头还是一个？验啊！好，让你死心。因他银行卡，如果是假，打算将你丢出去。好好验啊！九星至尊卡限额百亿，检验通过。检验通过。这九星至尊卡不是伪造的。这，这太不可思议了！楚天，这怎么可能？九星黑卡是真的，这十个亿也是真的。区区十亿都有人看，十九不亿毛。李会长，这银行卡肯定是假的啊！你机器肯定有问题，再去重新验一下。这猪肉佬月薪三千还吃软饭，可能有十个亿，更不可能有九星至尊黑卡。猪肉佬，我劝你呢，你交代还能留你还是谁？随便你。如果这卡是假的，我自断双手；如果是真的。嗯，你往交代。把九星黑卡拿过来，我亲自验验。李会长，我验。未通过，未通过。银行卡是假的，<笑>十个亿也是假的。<笑>楚天狗胆包天，伪造九星至尊卡。<笑>来人。把楚天拿下，没收他保证金，打断双脚，丢出去！韩冰，你颠倒黑白，想死啊
。周二郎，<笑>李会长是什么人物啊？也是你一个杀猪的能冒犯的吗？你伪造至尊黑卡，想要蒙混过关，人家李会长打算你的手脚那是天经地义。你要是再逼逼，连你腿也打断。哎，再把杨飞雪借咱们玩两天，哈哈哈哈哈哈！可以少要他一只手指头吧？可以可以啊。李寒冰，我再给你最后一次，这卡是真的还是假的？混账东西，机器都检测出是伪造，轮到你这个猪肉老质疑。来人，动手！不许伤害楚天。没事的，飞雪，放心。李寒冰，颠倒黑白，你怎么能凑过？啊？凑过？你算什么东西、啊？你一个杀猪的，能让我有什么后果？来人，打断他双手双脚，再敢叫嚣，割掉舌头，同时再没收他三千万，再让杨家追讨七千万。李少卿派起来是一个亿，你那样捣乱就……哈哈哈哈哈哈哈哈！李会长英明啊！哈哈哈哈哈！李会长，你给我两根手指头，让我也尝尝。你们这是开八道，太无法无天了，在这里。我就是，我就是天，给我住手！白将军好，白将军，你怎么有空来了？我不想来，但你们让我来，谈打喊杀，怎么，凤帅大人和我的话不好使了吗？三令五申，龙尊大典期间不准见习，你们非要让我白胜雪难做，是不是？嗯，我告诉你，你们不给我白胜雪面子，你休怪我不给你们面子。白将军，真不是我们想见血，而是有人假冒至尊黑卡，伪造九星至尊卡。是谁？是谁吃了雄心豹子胆？把他给我指出来，我亲自收拾。白将军，一点小意外，我没什么。白将军，你看啊，这九星至尊黑卡。就是这个猪肉佬仿冒的。哎呀，白将军，我们不见血，你也可以替我们解释。但是啊，我怕白将军念到旧情啊。<笑><笑>做事真是无下限，差点害死白将军。你们放心，不管是谁伪造九星至尊卡，无论是什么，我白胜雪都会亲自处理。如果这卡是假的，四费一手。如果是真的，请白将军还我公道。这九星至尊卡是我献给龙尊的，李会长，你亲口告诉我，这九星至尊卡是真是假？白将军，这银行卡是你造的，天福的，大声点！这银行卡是假的。<笑>在我面前还敢颠倒是非？哎，白将军，你怎么能打人呢？啊，人家李会长犯了什么错呀、啊？白将军，你包庇你前夫是吧？我告诉你啊，你虽然是战神之首，但也不代表你能在这里只手遮天，庇护猪肉佬，又暴打我们李会长。你要杀，战不控告你；不杀，吃不了，兜着走。给我闭嘴！我白胜雪做事还轮不到你们指手画脚，你可以随意去占卜论命控告。李会长，别人鉴定不了九星至尊卡，你李会长也鉴定不了吗？哎，照你说，这至尊黑卡、啊、是真的喽？我不信。这部机器你不设成脸色状态，设成报警状态。还说你没猫腻，你过来检测。九星至尊，限额百亿，检验通过。啊，这真的，这真的是真的。一个猪肉佬怎么可能会有九星至尊卡呢？我不管楚天是怎么拿到这张卡，但这张九星至尊卡货真价实。你身为拍卖行会长，不守规矩，颠倒是非，蛮横伤人，还竟敢鬼附九星至尊卡权威！来人，把李寒冰给我揪出去
，再把这拍卖会给你封了，好好整顿。白将军，我错了，我错了，你再给我个机会吧。啊、徐家宅子这一轮竞拍由楚天和杨飞雪。白胜雪，非要为这个猪肉佬扛这道浑水是吗？混蛋！怎么跟白将军说话的？我就问你，你是不是为了他啊？要跟我，我徐先生作对。对，谁给你的胆子这么说话？可恶，作主，听你的，别说是你，就算是徐君林在这，他也要尊重我四叔四大。楚天和杨飞雪拿下石家宅子，正正当当，真金白银，你有什么权利在这嚣张？你要是再敢冒犯我，别说我不给徐君林面子，你要踩死我！你敢打我！你打你怎么了？你还打我！我是朱雀战神，打你不得！我，你再敢上前试一试，先杀了你！白战神，这李少可是徐少的兄弟啊！看来你是一点不把徐战神放在眼里啊！白战神，你是战神，徐少也是战神。而且马上就要晋升为中州总督了，那个水啊，就比你深多了。谁？就算徐金林今天在这，我一样打你。白将军，你位高权重，今天我这两个大嘴巴子，我得在。再去。总有你不在的时候吗？总有你打盹的时候吗？总有你走不动的时候吗？我十倍、百倍。把我的这些，收的这些屈辱，我全都找回来！我，我，你，要把你全都问我，你敢踹我李少？滚！你们脑子啊，踹我！哎，你脑子进水了，干嘛对我动手？王八蛋，不仅潜入云深一号冒充龙尊，还敢盗取我赠送龙尊的九星至尊卡，你是想找死吗？不是我，我警告你，楚天。你如果让龙尊大人对我的好感没了，让我拜师不成，别人不弄死你，我也会踩死你。九星至尊卡，我告诉你，至尊卡不是我盗取啊！我跟你解释一下，真是无耻！盗取九星至尊卡，还拿到这里竞拍，你真是猖狂到没边了啊！你一个卖猪肉的，你配得上九星至尊卡吗？但凡脑子好使点的，都会知道这是伪造的，还是我们白将军仁慈，天天庇护。如果换作是我，一定会让黑寡妇和李霸天把你废掉。哼<笑>，我跟你讲，李天霸和黑寡妇还不配对你动手。一抓脖子翻白眼，两手一松吹牛逼，说的就是你这样的。楚天，我知道你想表现给大家看，让大家觉得我跟你离婚是我的损失。你有这样的想法，我可以理解。不过，你也不能用我赠送给龙尊的九星至尊卡，这会让我觉得不耻。白胜雪，我这得跟你解释一下啊。首先呢，这个九星至尊卡不是我盗取的啊。然后呢，早上我就无意中够了，再继续扯下去，是不是又要臆想自己是龙尊大人了？不，算了，今天的事情就到此为止。你的第二次机会已经用完了，你跑来做名声。圆圆，走。拜见龙尊，起来吧，就咱俩搞那么多礼数了。<笑>你干嘛这么急见我？哎呀，没办法，实在是太想念龙尊了，一天都等不了，就跑过来见见你，顺便一起吃顿饭。<笑>哦，对了，龙尊，跟我去神龙卫营地吧，让你看看三千儿郎，顺便不醉不归。哼，过两天吧，出山之后。会忙得不可开交，想这两天好好陪陪飞雪。飞雪啊，<笑>就是帝凤说的龙尊夫人吧？没错，夫人在哪里呢？我想要<笑>目睹一下她的风采。楚天哥哥，手续已经办好了，徐家宅子已经划到奶奶的名下了。奶奶和妈妈听到这个好消息很高兴，也都赶过来了，说要一起吃饭，好好庆祝一下。猪肉佬，这次干得不错。杨家给你寄礼物，楚天，我们答应让你留在杨家，可并不代表我们同意让飞雪嫁给你。想娶飞雪，你还要好好表现哦。飞雪这辈子只会属于我。啊，楚天，这位是……哦
，萧破军，我的好兄弟。破军呀、啊，这是飞雪，你未来法。哼，什么好兄弟呀、啊？不都是一群杀猪的杀猪佬吗？一点出息都。妈，你怎么这么说人家？嗯，不好意思啊，肖先生。夫人好。你不用跟我这么见外的，叫我杨飞雪就好了。啊、对了，肖先生，中午跟我们一起吃饭吧。吃饭。今天我让你们吃，今天我让你们吃香腿儿。<笑>李天霸，你要干嘛呀？干嘛？当然是收拾你们这对狗男女孩呀！白胜雪能护得了你一时，但是护不了你一世啊！啊！哈哈哈哈哈！混这东西，知道你在干什么吗？我操！完、呃、蛋！你敢对我动手，我就对你动手了。怎么了？你再动一下，你再动一下，我他妈喷死你，信不信？告诉你，动一下，操、啊啊啊啊！放手松开，松开。OK， 不要乱来。我蛋，够！你们闯大祸了。<笑>我闯祸了是吧？今天我看看，我他妈到底闯过大祸了！我操！我操！我操！啊！天霸，知道他是谁吗？萧破军，战帅。战帅，能跟你那个猪肉佬在一起，他他妈是个屁战帅啊！把这个猪肉佬还有这个死瞎子给我带走！我要好好出一口，在拍卖会这口恶气。走，快走，快走。OK， 我跟你。你们谁敢动他？我，你我，又是你这个傻大个，搁这给我唧唧歪歪。今天我要不干，你根本就不懂得什么叫做敬畏。我操！我操！我操！我操！老子李天霸，中州武盟的会长，后面有三千字。徐战神都是我的兄弟啊，别说弄死你了。我他妈就算弄死任何人，我都相安无事。啊哈哈哈哈哈哈！走，哎，别动，动我这打死这老太婆，听见了吗？老实点，小心我一枪喷死他！他妈这是找死！我操！我操！我拽死！拽够了！拽！我和飞雪跟你们走啊！要不然，咱们先带这个猪肉佬和瞎眼女仙走，不然一会儿白胜雪来了，咱们不好办。行，今天放大傻叉，改名儿个，玩死你！走走走，王八蛋！你们但凡敢动楚先生一根毫毛，我萧破军一定踏平中州武盟。我你妈！他被我打成狗了，还搁这牛逼哄哄的，是不是？有本事来中州，来找！他妈打的就是战神！啊！呸！神龙卫，全体集合！哎，说说吧，猪肉佬，你想怎么死？我成全你。你们也太欺负人了，飞雪啊，不能怪我。杨飞雪，你说说，要不是他，你早就跟着我吃香的喝辣的。你看看现在的你啊，有多你就做吧，你就。是你们没人性没底线，跟楚天无关。能不？李天霸，我告诉你，趁现在赶紧放，要不，中。哈，哎呀，你小子都他妈死到临头了，还他妈牛逼哄哄的！来人，给我扇他几个大嘴巴子，把他那俩大牙给我打掉！我倒想看看我有什么后果！哎，哦，卖猪肉的，我劝你最好不要动。要不然，一会儿没有的就不只是牙，还有你的手。
脚啊什么的啊！摁住他！还真是无耻者无畏，你们完全不知道自己捅多大，是吧？我告诉你，最多五分钟，消破局就会带人包围着，到时候，人都得死。<笑>谁？你再说一遍。谁？我耳朵堵了。肖破军，<笑>就是被我打得满地找牙的傻大个吧？头脑简单，四肢发达那个。哎呦！<笑>我告诉你，我一脚能踩一百个。哎，哎，死废了！赶紧的，把他摁住。说。哎呀，少杰呀，你喊住手什么意思啊？啊？你想报仇是吗？行啊，也是。你一个黑马会长，又是千面杀手的传人，他把你手伤了，确实应该报仇。啊，江生，锤子给他、啊，拿着。你听话，最后立刻报仇，先生。再给他弄个剑。曹高杰。我说你脑子是不是进水了、啊？你知道你在说什么吗？你在黑马商会，别人逼你下跪道歉，又弄伤你手掌。今天我叫你来，一个是想让你和子豪和好，啊，还有一个是我让你亲自报，让我放了你。这怎么想的？你是被猪肉佬给吓怂了吗，兄弟？昨天的水很深，<笑>水深。哪儿深呢？有我们这帮兄弟水深吗？<笑>你是不是被那个那个那个白胜雪给吓破了？大根儿，我背后可有徐战神撑腰，他他妈就算是个屁！不是白胜雪，春天自己就很忙。他就是个杀猪的，被李少绑过来的废物。你这哪儿牛逼了？哪儿猛了？赵浩杰，你他妈就是个。废物，被他妈猪肉佬狐假虎威吓唬这么一把，确实就没有了、啊。别说你是黑马会长和千面杀手的后人，别他妈在这吹牛逼了，说都替你丢人。明天吧，作为兄弟，我再说你一件事。要是换做其他人，他的，别说你这个货。就算是天王老子下来，我今天都要弄死他！李少，李瑞，我告诉你，你要再逼逼，我他妈把你一块弄死！李天霸，你这兄弟李少杰啊，是在救你，识趣点。现在赶紧放了我道歉，待会儿可连道歉的机会都没有。你很硬，牛，不过我不喜欢，来人！给他几个嘴巴子，再把腿打折，让他知道知道怎么跟我李天霸说。喂，谁？白胜雪。李天霸，我是白胜雪，你听好了，你要敢动楚天一根汗毛，我把你连根拔起。李少，白胜雪可是战神之首啊！管他妈不管他是白胜雪还是黑胜雪，他有白家，我有中州武盟，我动不了他，他也动不了我。在拍卖会上，我让他说，他来到我的地盘，他他妈连根毛都不是。你今天要是动了楚先生他们，白胜雪肯定会找你复仇的。猪肉佬没死，他有可能会找我报仇，但是猪肉佬。我死了的话，他绝对不能为了一个死人给我死磕。再说，我的徐战士过两天就回来了，他会率领八千精锐，有他胜有。我谅他白胜雪也不敢找我报复。把猪肉老打残，然后再从天台扔下去。李天霸，光天化日就敢杀人，看来中州武功没有存在奇要。楚天，你快走，我来拦住他。不行，不行，今天我们不会吃，只会是平放。一个僵尸之人还在这，你以为你是中国的王吗？来人，给我弄死他！李少，不好了，我们被包。
啊！我们被包围了，怎么可能啊啊！谁他妈吃了雄心豹子胆了啊？敢包围我们，不知道我们的背后是徐帅帅吗？我说过，有人要捣大的。对不起，你想啊？是不是你同伙啊？我知道。是那个傻大个，行，他妈真是不知道死活呀，早晚着扎下来了。兄弟们，他们就是一群卖猪肉的啊，不用怕他们，今天给我干死他！医生，他们不是杀猪的，是全副武装的战兵，起码三百人命啊！多少？三百。还认识我吗？哎，你还认识我吗？你不是我在培培会上打的满地找牙的傻大个吗？啊，对，老子今天来找你算账。大哥哥，你别以为你是战兵就牛逼啊！我我大哥李少，他认识一群战神级的高层，你根本就不算什么。这样，我给你一分钟的时间下跪给李涛道歉，再不跪的话，让你吃不了兜着走。找人，给我找人，把你们最牛逼的靠山给我找过来。废了，要了。来来来，你给我报上名来。听好了，老子肖破军，久经战乱，神龙卫主帅，久经战乱。不是不是你，真的是肖战帅？你觉得有人敢冒充九星战帅吗？参见肖战帅。见过见过肖肖战帅，小的有眼是战帅，得罪了肖战帅。哎，请你放过我吧，你刚才不说放，你也还肖战帅呀、啊？是我的错，我们。我们以后再也不敢了。那个，今天有什么损失，我们全额赔偿啊！当初你们拿枪指着杨家人马，威胁，对我拳打脚踢的时候，怎么不说包含呢？当初你们把楚先生拉到这里要他性命，哎呀，不敢了。哎，你看战帅啊，这事儿谁给你们的勇气和胆子，让你们肆意践踏弱小的人？那个叫我大哥，徐战帅啊，哎，是战帅，我肯定是认识，哎，认识都认识，别客气啊。今天呢，纯粹就是一场误会，误，那就让误会继续，哎，让大水继续冲了龙王庙。哎，来人，给我带回去。哎，战帅啊，你放过我们吧，我们哎，哎，你你你，你们。嫂子，想怎么处置他们，尽管说。怎么处置？行了，别下飞雪，交给你处置吧。你先忙，我带飞雪先回去了。好，我慢点走。楚先生能让肖战帅毕恭毕敬，可是比想象的还要强大。楚天，我给家人打个电话，报个平安。好。嗯。白将军威武，你保驾楚天他们了。你们怎么来了？我们怎么来了？还不是担心你被李天霸踩死？楚天，我告诉你，不要惹事，你却偏偏要跟他们作对。要不是我说话足够分量，你现在也就被打死了。区区李天霸和姜子豪，还对我构不成威胁。猪肉冷，你可真是死鸭子嘴硬！你们能平安无事，那还不是白将军震慑住了李天霸？你们被抓后，白将军第一时间打电话给李天霸，吓得李天霸手机都掉了。为了保险起见。白将军还找凤帅大人给许君临施压，这才是你们能活得出来的真相，不然你们凭什么从这里出来？感谢白将军，你不用谢我，我也不需要。接下来你给我安分守己点，我保得了你一时，保不了你一世。接下来的一星期，夹着尾巴好好卖你的猪肉，不要让许君临和李霸廷抓住把柄对。奶奶，妈，怎么了？发生什么事了？怎么了？你眼睛又瞎了，你看不到茶几上面放的这东西啊！啊半个小时前，有人送了一个快递，说是给我们杨家送的什么贵重物品。我们打开一看，结果谁送的？还能有谁？当然是许君临了。我刚才看新闻了
。企鹅上说，徐俊林今天已经回到了中州，而且一亿支票有他的签字。他想威胁你，为什么会送一亿支票？当初我们杨家赶快出去的时候，他说过要一百倍的偿还我们杨家的恩情。当初我们给了他十万，他现在还回了一个亿。正好是一百倍的偿还，我们杨家对他的恩情，他一百倍的偿还。但是我们杨家对不起他的地方，他也要一百倍的报复。我们杨家这次彻底完蛋了。有我在，徐君林伤害不了啊。对，楚天和肖大哥是朋友，而且肖大哥还是九星战帅呢。什么？那个高个子是九星战帅？没错，肖破军是九星战帅。还是神龙卫统帅，今天是他救我们出来的。只要肖大哥罩着我们杨家，徐君林不敢乱来。没错，我跟肖破军啊关系不错，跟他说一声，他就能保护我。你给我闭嘴吧，就别在这扯淡了。都什么时候了，这我饶了。你这自欺欺人的毛病能不能改一改？就那个九星战神。会被打得满地找牙，我们会被枪顶着脑袋，你们会被李天霸绑了呀！啊，九星战帅，怕是你们中路摊上自己方的吧？我打死也不会相信被胖揍的那个高个子，他是九星战帅。九星战帅会跟猪肉老交朋友？他挨揍完全是为了你们的安全，要不十个李天霸。那个肖大哥真的是九星战帅，还是他救我们回来的？放屁！那是我们向白战神求救，不然你们两个早死！不要往自己脸上贴金了。杨家生死存亡，你们都好好想一想，你们俩就别再扯犊子了。你们好好的想一想，怎么摆平徐俊林？只要拿来一个亿。接下来就要残忍的报复我们杨家了。啊，妈，事到如今，只有一个办法，赶紧送上厚礼，认错认罚，才是我们唯一的出路呀。你马上联系徐君林，就说我们愿意去负荆请罪。徐战神，杨家人来了。老太君，嬷嬷，飞雪。好久不见，这些年可好？身体还硬吗？尤其是飞雪妹妹，我是做梦都想念她。现在一见，比以前更漂亮，更可人。啊，托许战神的福，我们还行，还行。<笑>老太君还是嘴硬啊，杨家的生意砸了，贷款停了，公司倒闭，族人还连连出事。哪一点还行啊？徐战神有心了，百忙之中还关心杨家这点小事儿。战<笑>神也算是半个杨家人，关心杨家也是正常。不是关心，而是这些事情都是我做的，不仅仅是这些。姜子豪竞拍飞雪，赵世杰敲诈一亿，李天霸绑架你，也都是我。只是他们太废，没有把事情做好，反而被立功心切的白胜雪拿来开刀，是太令人失望。不过也好，我可以享受亲自报仇的快乐。你做人怎么这么没底线呢？你笨，你怎么跟徐战士说话？想动飞雪，想死啊！你敢挑衅我，信不信我一刀斩了你？我们是来讲道理的，不是来打架的。杨家推个婚而已，还给了你十万，被杨家骗走的五千万，我们也没有追讨。你凭什么报复？飞雪，怎么跟徐战神说话？凭什么？凭我在最落魄的时候，杨家不肯把你嫁给我，不肯孤注一掷的帮我，你不该遭受报复。当初要是打出卖点，帮徐家，徐家有可能天翻身重新起。下次逼我战场打拼，我回到中州，还住在徐家，就不要让大家知道徐家的仇人，全部都要跑回来。而你们杨家，将是我第一个拿来开刀的人。徐战神啊，我知道我们错了，请您给我们一个机会，好不好呀？当真给过我机会吗？够了。
，杨家不是没有帮助，只是没有权利。现在，来找人家报复，又觉得太可耻了一点。我今天把话撂了，你要敢动人家，大刑罚块！挑衅虚假神词！你小子是干什么的？敢叫嚣我？你不怕死吗？你应该庆幸我不认识你，要不。我都不知道你是战神，太虚之马。一个下等，有什么资格让徐战神认识？徐战神，他叫楚天，是菜市场的卖猪肉的。他是个白胜雪的前夫，他最近一直赖在我们家，我们跟他不熟。对对对，他就是个狗皮膏药，整天念着飞絮。徐战神，随便处置他，我们不用给我们面子。妈，楚天这么帮我们。你们怎么能过河拆桥呢？原来是个杀猪佬，白胜雪的弃妇，垃圾货色。徐君林，我告诉你，楚天他不是垃圾货色，是我要救的人。飞雪为了要嫁给他，那你今天过来是要挑衅我？不不不不不，徐战神啊，我们不是蛇，我们是金玉霞仙。<笑>徐战神，这是徐家长子的防毒针，我们把它就拍下来，现在送给你。送，徐家宅子都是你，难道你们敢做？不敢，不敢。徐战神，还有第二份礼物送你。嗯，看啊，杨飞雪的眼睛治好了。身子完毕，请徐战神笑纳。奶奶，你这是干什么呀？飞雪是人，不是货，还轮不到你们送来送去。闭嘴！飞雪生是杨家的人，死是杨家的贼。不到你再长，指手画脚。没错，杨家的事不要多嘴，不要害人害己。妈，奶奶。是不可能沦为徐君林的玩物的，死丫头，在家吃喝这么多，该是回报我们的时候。再说，徐战神，权势滔天，即将成为总督，你跟着徐战神，必跟着猪肉啊，要好一百倍呀、啊！就是，这个猪肉，要钱没钱，要房没房，整天哗众取宠，做跳梁小丑，你脑子进水了，你选择他？都给我闭嘴！我最后再说一遍，杨飞雪是我的女儿，我绝不允许你们把她送出去。还有，杨家的事情，杨百有我在，徐君林动不了杨家。我本来是不想收下飞雪，但是看你这么紧张，在意她，我决定收了。身材曼妙，肌肤白嫩。而且你一定，到时候送你几个视频。你想死我？你东西你敢砸我？知道这是什么后果吗？羞辱飞雪，对我侮辱，知道是什么后果？攻击徐战神，立即正法。要当猪？徐战神，这个卖猪肉的跟我们杨家没有关系，要杀要罚，你们随意。猪肉了。赶紧给我砍猪肉！这是血流成河，你不要牵连我们。你们要杀就先杀我。别急，这徐君林还杀不了。要杀，还是我们杀他。徐君林，废物，你能杀我吗？你以为你是天下无敌的龙尊大人？别说是你，就算是你的前妻白胜雪，在徐战神面前也不够看。徐战神。不要跟这种小人浪费粮食，还是让我杀了他！把打我的那只手给我砍了！哎，都想死，还不下跪受死？给我住手！白胜雪，你敢打我？我是朱雀战神，高你三级，打你不得。只虎其名，再赏一巴掌。怎么，还想和白将军过两招？要是不想活
，可以试试。白尚玄，你闯我宅子，打我手下，你是要跟我徐君林叫板吗？你一个先天战士，要来一个顶天八千的中州总督，谁给你的胆子？谁给你的勇气？龙尊给的胆子，凤帅给的勇气，听清楚了吗？出山大典期间，不准开战，不准见血，是整个中州都知道的事情。你徐战神难道不知道吗？白少奇，你别跟我上当！你这次过来，不就是为了给他前夫出头的吗？徐战神怎么想，那是你的事，我没看到你就算了，但是我看到，就容不得一滴血。白少奇。出山大典，我可就是中州总督了。你确定要跟我叫什么？你可不要忘了，白家的根在中州。你这总督的位置坐不住。说。闭嘴！再敢挑衅徐战士，非弄死你！我这个中州总督是战神六部首领，除了龙尊之外，不就连凤帅也都认全了去向。你个废物，你来的理等出山大典之日，你就知道我哪来的理由。白少奇，这小子再三挑衅我，一定要收拾他。我再不的，别怪我跟你翻脸。我朱雀战神是出山大典特别人，还即将拜龙尊大人为师，确定要跟我翻脸？白将军还忘了，永远杀手之王。白将军这样样。可以，可以，但是我跟杨家的历史恩怨，没资格，也没权利。或者你问，需不需要我插手？不不不不不，我们和徐战神的恩怨，我们自己来解决。对对对，我们刚才已经把事情说清楚了，我们跟徐战神已经和解了。好，我可以不管你和杨家人的个人。好，来人，把杨家仙女杨飞雪送入我房间。这是做我女人者，死！混蛋，又有虚战神，我要杀了你！白少雪，你看见了吗？我已经放过猪肉党了，是他再三挑衅，是他要见死。你这么没有底线，不仅总督出问题，连战神到服了。你三番两次的挑衅还对我动手，我现在打死你，白将军也不会收拾。给我住手！白将军，干什么？我的团儿，他找我与杨家的恩怨吗？如果要他找我与杨家的恩怨，那我也会杀死白将军。看看他这，为国鸡犬不宁。你们的恩怨我不会管，但是你们出山大典期间不得开战。有天大的血仇，就必须给我放在龙尊出山大典后。出山大典之后，你要杀楚天还是杨飞虎，都不。但是现在，你必给我罢休，要不然我就告诉凤姐，你的中州总督就在云门一角。你确定要让他有面子？白将军捅不了你中州总督的位置，但是想拉你下位绰绰。你要不要试试？好。我忍，我可以放过朱中，但是白胜雪，你给我记住，出山大典，你要是再敢妨碍我，休怪我跟白家开战。我一个中州总督，虽然对付不了如日冲天的朱雀战神，但才请白家其他人，绰绰有余。徐君林，今日算白胜雪救你，要不然。你已经死了，猪肉郎，你给我等着！出山大典后，看我怎么玩死你！还有你的女人。出山大典，你是我的死。徐战神，这个杀猪老太臭美，我去杀了他。算了，杀当然要杀，我等他要死，白胜雪也要死。可是现在，我最喜欢的事情就是把没有的东西去自己有一对手看。你去把江子豪和李天马抱出来。是。月杀金虎。嗯
，给我！我医好了你的伤，传给你蛤蟆神功，你该报答了。嗯，明日去把我所有的仇人提来，我让他们三更死，谁能留他们到晚更？哎，老太太，你打我干嘛呀？我当然要打死你了！都是你这个猪肉佬害了我们的好事，不然我已经摆平我们两家的恩怨了。就是，徐俊林已经答应收下两份厚礼，一群添乱，真不是东西。奶奶，妈，以前他是为了救我，要不然我现在早已经完蛋了。你知道杨家现在还没完蛋，我们不是同样要死吗？早知道不带这个猪肉佬过去，害得我们父亲情分不成，反而让徐战士更加生气。你们相信我，徐俊林啊，蹦跶不了几年啊！笨账东西，现在还是喜欢你。你知道如果没有白战神，你连脑袋都没有。你知道给白战神添了多少麻烦？你还不知道事情？你们这两天就老是给我待在家里，有我的指导，徐俊林根本伤害你。等到龙尊大人出山大典之后，我成为了龙尊大人的亲传弟子。我一句话就能让徐志明压得喘不过气来。谢谢白将军，你放心，我们一定要好好待一下。相信徐志明，我够了，楚天，整天吹牛害人还害己。我告诉你，这是我最后一次帮你，以后咱们做主播的路。<笑>刘尊大人，我可早就给你。怎么样了？<笑>我今天啊要出山，我还要求婚，我要让飞雪成为这世上最幸福的女人。<笑>龙尊准备好了，这是天策战帅耗资一亿准备的婚纱，名叫白衣无瑕。这是海洋之心项链。是贪狼战帅从扎什德刚刚拍卖回来，全球独一无二。这枚戒指叫黑夜之光，是七杀战帅从敌国王宫抢获的战利品。<笑>你们准备的都不错。龙尊，今晚除了中州的帝国豪嚣会抵达现场之外，大夏的五大战帅、十六战神也会抵达现场祝福。三千神龙卫也会尊敬龙尊夫人。啊、你们准备的不错，呃，时间差不多了，我该去接飞雪他们赴宴了。哦，在我没暴露我的真实身份之前，绝对不能透露我求婚的事情，否则呀、啊、就没惊喜了。龙尊放心，除了我们几个之外，其余人包括白胜雪都不知情。龙尊，号角已备好，您出山后一声令下，我们就会吹号宣告天下。好，准备的差不多了，我去接飞雪了。狗东西，你怎么在这儿？这种地方是你能进的吗？你不也是啊？你个猪肉佬，跟我们相比，你有什么资格啊？楚天，今天晚上是龙尊出山大典，你要是敢过来捣乱，让龙尊生气，到时候休怪我保不住你。我跟你说过很多次，别再哗众取宠的来吸引我的注意力，我跟你就不可能再过关。还有，徐经理想要弄死你，你不老实在家待着，小心横尸街头。听到没？赶紧滚出去！别跟我们白将军添乱，到时候徐君林不杀你，我把你的脑袋砍了！你们两个能不能不要这么自作多情啊？我来这儿，跟你们一毛钱关系都没有。还有啊，今晚龙尊出山大典，没有我，根本举办不了。够了！你再敢冒犯龙尊大人，休怪我跟你翻脸！你也别幻想自己是龙尊大人。你好好跟杨飞雪过日子吧，别再幻想着我跟你复婚，你这辈子没那个劲。猪肉佬，给你十分钟滚回来！但你敢动飞雪一根汗毛，我记你全家！楚天，你快走！叫什么叫啊？是不是嫌死的慢呀？放开飞雪！说，再敢往事。别说是你死，趁个杨家都你死。小猪，啊，没想到吧？我们他妈出来了啊！你以为叫了白胜雪，请动了地凤，调齐了神龙卫就能干死我们吗？啊！你他妈死吧你！没、哎、错，徐战神更。一个电话说要审问我们，我们出来
中州总督和战神的面子，你们神功妹不能不给。看，我告诉你，你欠我们的，今天我要十倍百倍的让你还。兄弟，你有什么埋怨，冲我来呀、啊！冲你来？你一个杀猪的，有什么资格让我冲你来？把你叫回来。就是想齐齐整整送你上路，让我没有后顾之忧。明天我就是中州总督了，有些事情我就不方便做。加上今天是徐家的忌日，就把你们全部处理。我告诉你，做不了总督，而且还要付出惨重的代价。杀完了你们，我就去参加龙尊崇山大典，让他和我的伟人壮带个伤。明天我就得走马上。你有什么资格说徐战神做不了？你以为你是龙尊吗？杨家人对徐家见死不救，唯我婚约，还拿十万钱。你，下次猪肉，竟敢打我一巴掌，更该死！韩三千、嗯，千万。还有赵少杰，不要，就是他，最该死。一，猪肉老，你再三挑衅，你不仅该死，我还会让你生不如死。在你死之前，我不仅要把你的双手双脚一个一个的剁下来，我还要让你眼睁睁的看着杨飞雪在我爸身尖叫。玩弄完之后，我还会把他丢给李天霸和姜子牙，让知道，叫完我的下场。徐金林，你就不得好死、啊！徐战神，求求你放了我们，我愿意把我们娘家的全部财产献给你。老太婆，你死了之后，娘家的财产一样都是我们的。求求我，求求你了，放开我！别动我爸！那动你呀、啊！啊！再敢动飞雪一下，我让你们都付出代价！付出代价！好，来来来来来，看我！<笑>不要想着白胜利会救你，他现在正忙着筹备龙尊出山大典，不会理你个废物。而且，就算他，也是你来无。总之，今天晚上就是天王老子来了也救不了你。徐君林，谁给你的胆子敢这么说话的？徐君林，你还真是胆大妄为啊！龙尊大典期间你还想见你眼里有我有龙尊吗？白胜雪，大典今晚就结束，非要揪着这几个小时给我叫板吗？出山大典一分钟没结束，你就不能伤害，把他们赶紧放了，要不然就告我翻脸！翻脸！那就翻吧！伤害白将军，找死！徐战金，很高兴白将军还能记得我，曾经打伤我，杀我两个弟弟，还敢跑了千面杀手，这个仇我得给你算了。徐经理，你竟敢勾结亡命之徒！对得起大夏战士的荣誉，对得起中州总督的称号吗？我是中谦镇的人，最重视的人，你竟敢伤害我，我最应该杀了你！白战将，血煞金虎来杀你，纯粹是你们俩的个人恩怨，可并非我们，你可不要血口喷人，就是一伙。你想杀了我们之后，让血煞金虎来背黑锅是吗？你这卑鄙无耻的、下流到无极限的人！你就不该活在这个世上。猪肉佬，有点脑子，不过死人的脑子没有。来人，把猪肉佬的双手给我剁掉，再打烂他的嘴，再把他大卸八块。徐战，这个猪肉我来使。飞雪，飞雪，飞雪。伤害飞雪，你们都没死。让我们死，凭什么？凭你那张嘴吗？报警！去！猪了，都他妈什么时候，还整那些虚头巴脑的啊？吓唬谁呀、啊？就是，你最大的靠山白胜雪已经完了，受伤了。你受了受死，你还能干点啥呀？楚天，你快带着飞雪走
，我来断后。白将军，断什么后？已经被我打伤，还中了毒，你省省吧你。刘金，这次我不能保护你了。怎么说？都是因为你，白将军才受伤的，我就不应该救你。楚天哥哥，死在你怀里。我这辈子死而无憾了，不会死的啊！你还没有看到他们受惩罚，要跟我结婚的，成婚？哼！你们去九泉之下成婚。来人，剁了猪肉佬！七九零后，七。哎，这么吵，这么闹腾呢？让人搞不懂，能搞懂吗？那是比搞不懂的。不对，这是好奇，这是军中好奇。都什么年代了，还整这些好奇？有点那个什么轮船那个现象的声音。闭嘴！高警说的没错，这是好叫，但是风火好叫，一声号角，起狼烟。跃马扬鞭，杀将！两声号角，铁马出，十万雄师穿金甲。这是征战号角，只有战神级别的人才有权限。这是哪位战神在级别？三声号角，金战神，不破楼兰中路。聚齐战神，这是哪位九星战帅在召唤？聚齐战神，是不是？闹着玩的，给我闭嘴！这是军中号角，没有人敢闹上来。啊！这是他，你战神在八公司里，到底发生什么事了？什么？这是号角，这是号角。我们原本出发，现在十八关也不过如此，究竟是强敌犯军，是都说大乱。没错，发生什么事了？七声号角，愤怒，五十百万，血千里。这，这是天看了吗？管他什么号角，您不用害怕，天塌下来有傻大个顶着呢。对，徐战神，咱们得先干死这个卖猪肉的呀！你懂个屁！七角齐鸣，龙尊怒，龙尊怒了，不高兴了。谁给我委任壮士盖章？没有龙尊大人的盖章，我这个中州总督就上不了任。你这个臭卖猪肉的，听见没有啊？啊！再敢惹我们徐战神生气，我弄死你！就是，你以为号角是为你推的呀？你可能吹牛逼吧你！你信不信我把你舌头割了？住手！九星战帅，九星战帅，萧破军，七杀二寒狼，顶天，拜见龙尊大人。这个卖猪肉的，怎么可能？一个猪肉佬，怎么可能是龙尊呢？他是龙尊，我最看不起的丈夫竟然是龙尊，这绝对不可能！我的破天富贵，真的是你给的？杀猪佬是龙尊，怎么可能？他就是个蝼蚁罢了。楚天，你真的是龙尊？是假的，假的，都是假的！猪肉佬要搞白生取人命，怎么可能是龙尊呢？大家千万不要被他蒙骗了！混账东西！作为人低调，你不代表尔等可以冒犯。你可知是谁推开黑关，杀破十八国百万大军？你可知是谁执掌血刀？血洗八百名敌国高手，你又可知是谁在朝阳菜市场一刀斩杀狼帝王四大天王？小小无辜，你敢逃兵倒车？井底之蛙，就让你九天真龙。跪下！龙尊，号角七响。九帅旗帜，请您指示。百万大军，随时愿与龙尊出战杀敌。杀敌！杀敌！杀敌！杀敌！徐君林，高靖，江子豪，天霸，来血赏金
，万火龙威，伤我飞雪，全部拿下，剿灭同党，该抓的抓，该杀的杀。龙尊，龙尊饶命啊！都是徐君林他指使我的，都是他让我干的。对呀、啊、对呀、啊，这个这事跟我没关系，我全是听他指挥的。他让我们搞下这代，真让我往死里弄。他该死，样子也该死，气息薄弱，没有强者之功，不可不是了。高僧，去火弄他。想要伤害龙尊大人？<笑>那得先要问问我千面杀手。千面杀手，你就是千面杀手。没错，我是韩三千，也是千面杀手。我现在效忠的是龙尊大人，有我在，谁也别想伤害你。千面杀手，你可别忘了，你欠我人情啊！有不打姓白的，你你怎么对我下手啊你？我去刺杀过白长雪。还把他打成了重伤，只是龙尊大人打败了我才救了他。而且你也说过，只要我全力以赴，不论结果如何，这个情完了。今天我作为龙尊大人的暗卫对你们出手，已经是手下留情，要不然你们早就该死。原来是楚天正式的千面杀手，我竟然以为自己打败了他，我怎么那么大力啊？徐君林，还不束手就擒？千面杀手又怎么样？山中无谋，不费吹。太阳神功，下。哼，徐君林，竟然会太阳神功，是太阳王独创的神功，你竟然跟太阳王勾结？难道？狼帝四人潜入大夏，就是你的安排。没错，我跟太阳王联手，太阳王传我太阳神功，助我称霸大夏。我把江山分了一半。本来不想这么快报复，想等我成了中州总督，再慢慢展示强大。今晚，与其被你们打死，不如我打死你们。有龙尊在。你不会得逞的，他一定是龙尊的替身。你们用他来迷惑大家事情，你们是不是真的龙尊？今天晚上都得死，猪肉老，受死吧！嗯，报复龙尊。嗯混蛋，已经打穿了徐剑神的丹田。杀人不见血，只见一点杀，这是龙指一点杀。一点杀是十八强，龙门独门是龙，楚天是龙子。我一直以为楚天是打肿脸充胖子，原来小丑是我自己。我们飞雪剑到的是一条正宗啊！我却一直驱赶他。我说过，你做不了总督。而且今晚，这人头落地。沈龙卫，拿着。飞雪，对不起啊，让你受伤了。楚天，我没事。你是今晚出山大典的主角，你不用管我了，快去参加。啊。喂，我是今晚出山大典的主角，而你是我一辈子的主角。来人，下聘。<笑>